আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নার্সিস কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার অতক্ষে ছিনেস জিও হোপ ইউ আর গুড বাই দ্য গ্রেস অ্যান্ড মার্কস অফ ওয়াল মাই টি আল্লাহ নার্সিস কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে যা শিখতে চলেছি তা হচ্ছে স্বরবর্ণ এবং তাকে ইংরেজিতে বলে ভাউইল ভাউইল এবং কালসেনের এই দুটোই শিখব তবে আজকে শিখব স্বরবর্ণ এবং ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে কিছু কথা যারা একেবারেই বিগিনার করেন ল্যাঙ্গুয়েজে এবং যারা অ্যাডভান্স লার্নার মানে যারা অলরেডি ল্যাঙ্গুয়েজ জানে বাট মনে করছে যে কোচিং সেন্টার মানে কোচিং সেন্টার স্টার্ট করবে বা টিচিং পেশায় যাবে তাদের জন্য এই ক্লাসটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথবা যারা স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কোরিয়াতে পড়তে যাবে তাদের জন্য এই ক্লাসটি তাহলে চলো শুরু করা যাক প্রথমে আমরা পিওর ভাওয়েল নিয়ে কথা বলবো পিওর ভাওয়েল বলতে মূল যেগুলো স্বরবর্ণ মূল স্বরবর্ণ হচ্ছে দশটি এবং আমাদের তারপরে রয়েছে ডাবল ভাওয়েল ডাবল ভাওয়েল মানে হচ্ছে যে যুক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি তাহলে সব মিলিয়ে আমাদের স্বরবর্ণ হচ্ছে একুশটি টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে আমরা বাম পাশে যদি লক্ষ্য করি দেখব প্রথমে দুইটা চিত্র রয়েছে অর্থাৎ একটা ইংরেজিতে আয়ের মতো আর একটা ধরে নিলাম একটা দাগের মতো আমরা শুরু করব এখান থেকে মানে এই স্টেজ থেকে আমরা শুরু করব তারপরে আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে আমরা কিন্তু ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন কমপ্লিট করব এবং এখানে যখন আমরা এক নম্বর প্র্যাকটিস করব তখন এই কলামটা ফিনিশ করব দেন তারপরে দুই নম্বর কলামে চলে যাব তারপরে তিন নম্বরে এভাবে আমরা এগুলো শেষ করব এখন অনেকেই আমার বোর্ডের দিকে দেখে ভাবছে যে যে অবস্থা মানে যেভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে এটা দেখে হয়তো তারা আওলা চাওলা হয়ে গেছে কিন্তু আসলে বিষয়টা তা নয় প্রথমে বলেছি এটা একেবারে বিগিনার লেভেল যারা একেবারে জিরো তাদের জন্য এবং যারা অ্যাডভান্স ইউজার্স মানে যারা অ্যাডভান্স স্পোকেন শিখতে চায় মানে কোরিয়ান স্পোকেন অথবা কোরিয়ান কান্ট্রিতে পড়াশোনা করতে যায় তাদের জন্য অথবা যারা টিচিং পেশায় থাকতে চাই মানে কোরিয়ান ভাষা শেখাতে চাই তাদের জন্য তো এখানে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আমরা একটু ইংরেজি নিয়ে আলোচনা করে নিই ধরো যে আমরা ইংরেজিতে একটা বর্ণ পেয়েছি এ এ এই মানে বর্ণটির কটা সাউন্ড আমরা পাই সেটা নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব ধরো যে এতে আ হয় তারপরে এতে এ হয় এটাই তো তাই না আরও কিছু হয় কিন্তু আমি সেগুলোতে যাচ্ছি না তো আ মানে হচ্ছে কি আকার এই তো রাইট মানে এটা আরেকটা সিম্বল তারপরে এ মানে হচ্ছে কিন্তু একার ঠিক আছে এবার আমরা যদি ওতে যাই ওতে হচ্ছে ও ও এর একটি উচ্চারণ হচ্ছে ও আর এই ও আর এই যে ও কার দুটোর মানে দুটোর যে সাউন্ড ভ্যালু একই মানে সেম টু সেম ও এবং ও কার দুটোই একই এখানে আ এবং আকার দুটোই একই এখানে এ এ কার দুটোই একই আমরা যদি আরো একটু দেখতে যাই যেমন হচ্ছে যে ইউ ইউ আমরা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে রসু রাইট এবং এটা আমরা আরেকটি সিম্বল পাই সেটা হচ্ছে রসু নিচে যেটা বসাই আমাদের শুরুটা হবে এখান থেকে একটা লম্বা সোজা মানে দাগ যেটা ইংরেজিতে আয়ের মতো এটার উচ্চারণ হবে ই এবং নিচে যে দাগটি দেওয়া রয়েছে এ পাশে এটা উচ্চারণটা হবে উ উ মানে উ বলতে ভিতর থেকে উচ্চারণটা হবে বা কুকটা ভরাট করে যে উ এভাবে উচ্চারণ হবে সেটা না এটা জাস্ট উ উ এবং মানে চিপে মানে প্রেশার দিয়ে চিপে এবং এটা থার্টি পারসেন্ট ওই যে ভিতর থেকে উচ্চারণটা হবে যেটা বলছিলাম কিন্তু আমাদের এটা নিয়ে তেমন মাথা ব্যথা নেই সকল নাটের গুরু হচ্ছে এই যে এটা তার মানে এই যে আই যে চিহ্নটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ই সেটা উচ্চারণ হচ্ছে ই এবং এটা কখনো কখনো আমাদের এভাবে থাকতে পারে মানে লম্বা আকারেও থাকতে পারে আবার এই নিচে মানে শুয়ে থাকার মতো থাকতে পারে দুইভাবেই থাকতে পারে মাথায় রাখতে হবে যে এটা থাকলেই ই উচ্চারণটা অটোমেটিক চলে আসবে এটা যোগ করতে হবে অন্যান্য যে কোনো বর্ণের সাথে এখন আমরা প্রথমে চলে যাব 
এখানে এক নম্বরে এক নম্বরে প্রথমে একটা দাগ দিলাম প্রথমে একটা দাগ দিলাম এবং তারপরে ডান দিকে আরেকটি দাগ দিলাম এই চিত্রটা যেটা দেখছি এটা জন্মগতভাবে এর মানে চিত্র মানে জন্মগত এর রূপ বাই ডিফল্ট যেটাকে বলি জন্মগত রূপটাই হচ্ছে এমনটা সো এটাকে আমরা বলবো আ বাংলাতে যে আ বলি আ এখন এই আতে কি কি হয় আমরা অলরেডি এদিকে শিখেছি কিছুক্ষণ পূর্বে আতে যেমন আকার হয় তাই না আতে কি হয় আকার হয় এটা কিন্তু আকার বলছি আর এটা কিন্তু আ বলছি মাথায় রাখতে হবে এবং এই আ উচ্চারণ করতে গিয়ে যে সাউন্ড ভ্যালুটা আছে যেটাকে ইংরেজিতে ফনিম বলি আমরা ফনিম আইপিএ যখন শেখায় সেক্ষেত্রে ফনিম বলি মানে এটার নিজস্ব যে মানে সাউন্ড প্রডিউস করে সেটা তাহলে আ এবং উন্তস্ত ওয়াইকের আ এটা কিন্তু একই সাউন্ড প্রডিউস করে একই ভ্যালু তো যা হোক তোমাদের এত কিছু বোঝার দরকার নয় জাস্ট এই চিত্রের উচ্চারণ হচ্ছে আ এবং এই আ আর কিসে কিসে বাংলা অক্ষরের সাথে মিলে একই শব্দ উৎপন্ন করে সেটা বুঝতে হবে যেমন উন্তস্ত ওয়াইকের আ এটা তো আ হয় মাথায় রাখতে হবে এবার নিচে আমরা চলে আসি নিচে হচ্ছে খুবই সোজা সেটা হচ্ছে যে এই এই চিত্রটা আবারও এখানে আঁকবো ড্রয়িং করব এবং সে সাথে আমাদের এই যে এই চিত্রটা আছে না এই চিত্রটা আমরা এখানে ব্যবহার করব অর্থাৎ আমরা জানি যে একটা দাগ থাকলে সেটা হচ্ছে ই একটা দাগ থাকলে ই সেই দাগটা এভাবে থাকতে পারে এভাবেও থাকতে পারে কিন্তু এই এভাবে দাগ আছে যার কারণে এটার মতো করে এটা ভাবলে হবে না এটা জাস্ট একটাই ব্যবহার আছে শেষের দিকে এটা নিয়ে মাথা ব্যথার দরকার নাই এবং এই ব্যাপারটা আমরা ওই দিকে পরে দেখব আমরা এটাকে নিয়েই কাজ করব এটাই হচ্ছে নাটের গুরু তাহলে আমরা এই চিত্রটাকে এভাবে দিই আর নিচে এভাবে দিই যেভাবে দেই না কেন এটা উচ্চারণটা হবে ই সেক্ষেত্রে এখানে আমরা করেছি কি এটা পুরোটা ড্রয়িং করার পরে নেক্সটে একটা দাগ দিয়ে দিয়েছি আর দাগ দেওয়ার কারণে এই ইটা এটার সাথে যোগ হয়েছে মানে ই আ এখানে খেয়াল করি ই আ ই আ আচ্ছা একটু ভাবো তো ই আ এটা ঠিক আছে ই একটা মানে বর্ণের অর্থ বর্ণের সাউন্ড আসছে মানে ফোনিং যেটা আর আ এখানে এটা আসছে মানে দুইটা আসছে মানে এটা একটা ই আর এটা একটা আ ই আ আসছে ঠিক আছে না কিন্তু আমরা এই ই আকে যখন মানে ওয়ার্ডে ব্যবহার করব তখন কিন্তু ই আ এভাবে আমরা অনেক সময় উচ্চারণ নাও করতে পারি অর্থাৎ এটা মিলিয়ে পড়তে পারি যেটাকে অ্যাসিমিলেশন বলা হয় এবং এটা এটাই নিয়ম পৃথিবীতে যেমন ধরো যে ইংরেজিতে ডু যার অর্থ হচ্ছে করা মাথায় রাখো ক রেকার আমি একটু লিখে বোঝাচ্ছি ধরো যে ডু এর অর্থ হচ্ছে করা কিন্তু এর সাথে যখন আমি লাগাবো তখন কি আমি করা হবে নাকি আমি করি হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমি করি হবে এটা তার গতি অনুযায়ী ম্যাচ করে ফেলবে আচ্ছা যদি এখানে মনে করে যে আমি না হয়ে তুমি মানে তুমি তোমাকে বসাই সেক্ষেত্রে কী হবে তুমি করা হবে না তুমি করো হবে নিশ্চয়ই তুমি করো হবে ক রয় ও কারে রো হবে নিশ্চয়ই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আমি তোমাদেরকে কি বোঝাতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে তখন এই সাউন্ডগুলো মাথায় রাখতে হবে তখন এটা ই আ এই যে ই আ এভাবে উচ্চারণ করছি তখন সেটা হয়ে যাবে ই আ তাহলে এভাবে উচ্চারণ হবে এবং ই আ এটা দুটাই শব্দ একই উচ্চারণ মাথায় রাখতে হবে যারা একেবারে মানে বিগিনার লেভেলের তাদেরকে বলবো ই আ এটাই মনে রাখো আর যারা অ্যাডভান্স ইউজার বা অ্যাডভান্স স্পোকেন শিখছো বা ভাষা শিখছো তাদের জন্য বলবো ই আ এবার আমরা দুই নম্বর কলামে চলে যাব ঠিক এখানে যে চিত্রটা দেখছি তার উল্টোটা এটা বাই ডিফল মানে জন্মগতভাবে এই চিহ্নটা আমরা পেয়েছি হাতে পেয়েছি এটাই ভাবতে হবে এবং এটার উচ্চারণ হচ্ছে অ বাংলাতে অ মাথায় রাখো অ অ অ এ অ আর কিসে কিসে হয় এটা মাথায় রাখতে হবে যেমন উন্তুস্ত অ ও একটা তো এখানে অ পেয়েছি এবং উন্তুস্ত অ তো অ হয় এই যে এখানে যারা অ্যাডভান্স মানে তোমরা স্টুডেন্ট রয়েছ তাদেরকে বলবো দুটোই তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আর যারা একেবারে বিগিনার জিরো তারাকে বলবো জাস্ট অ মনে রাখো আর কিছু মনে রাখার কোনো দরকার নেই এবার আমরা এটা থেকে নিচে চলে আসলাম একই চিত্র এখানে ড্রয়িং করলাম দেন আমরা করলাম কি এই দাগটা এই দাগটা এখানে দিয়ে দিলাম মানে একটা দাগ দিয়ে দিলাম হরিজেন্টালি আর এই হরিজেন্টালি দাগ দিয়ে দিলাম মানে হরিজেন্টালি বলতে এভাবে এ দাগটা দিলাম যার কারণে আমার অতিরিক্ত ই পেলাম তাহলে ই ও 
আমরা এটাতে পেলাম ই আর এটা তো আগে থেকেই আছে জন্মগত ভাবে বাই ডিফল্ট অ তাহলে ই অ যারা অ্যাডভান্স তারা এস এটার সাথে সাথে হসুই উনতিস্তু ও এটা মাথায় রাখতে হবে ই অ ই ও আবার না ও না ও না এটা আসছি ওটা আসছি ও আলাদা ই ও আলাদা আর ই অ জাস্ট অ এই যে এই অ উচ্চারণ করছি এই উনতিস্তু ও তো কিন্তু ও হয় তাহলে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছ এবার নেক্সট আরেকটি কলামে চলে যায় তিন নম্বরে এটা হচ্ছে এই সেম জিনিসটা কি হয়েছে উল্টিয়ে গেছে মানে একটা দাগ এবং ওপর দিকে চলে গেছে এটা জাস্ট বলতে পারি যে উল্টা টি এর মতো ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে জন্মগত এই জন্মগতটা কি হচ্ছে এদিকে একবার দাগ থাকছে আবার এদিকে একবার ঘুরে গেল এবং এখানে আবার কি হলো ওপর দিকে চলে গেল একটাই সিম্পল বাট ও বিভিন্নভাবে নাইনটি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি মানে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা এখানে জাস্ট এতটুকুই তাহলে এখানে হচ্ছে এটা কি ও এটা হচ্ছে ও এই চিত্রটা জন্মগতভাবে এখানে এসেছে এটা হচ্ছে ও এবং এ ও কিসে কিসে হয় আমরা ইংরেজিতে কিছুক্ষণ আগে শিখছিলাম ও যেটা ও এ ওতে ও হয় এবং সেই সাথে সাথে ও কারও হয় এ ও কার এটা কিন্তু ও কার এটাকে বলবো আর এটা কিন্তু ও এই উল্টা টি বাট এর সাথে জাস্ট আরেকটা আমরা ঠ্যাং লাগিয়ে দিয়েছি ঠ্যাং বলতে এই যে এই ঠ্যাঙের কথাই বলছি এটা লাগিয়ে দিয়েছি আর এটা লাগালেই হয় কি হসুই তাহলে কি হচ্ছে ই ও ই ও তো আগে থেকে আসছে মানে এই যে ও তো আগে থেকে এখানে আছে এবং এটা এখানে নিচে আসছে আর ই নতুন করে সংযোজন হয়েছে তাহলে ই ও এখন ই ও এটা এই সেম উচ্চারণ সেম সাউন্ড প্রডিউস করছে এখানেও দেখো ই ও ই ও এখন এই দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে তোমরা গুলিয়ে ফেলো না এটা ই ও ই ও আর এটা কিন্তু ই অ ই ও উনতুস্ত ও তাহলে এটা অ আর এটা কিন্তু ও এখানে উনতুস্ত ওয়ার ব্যবহারই তুমি অনেকগুলো পাবে ঘুরিয়ে ফিরে এখানে দেখো ও উনতুস্ত ও এখানে উনতুস্ত ও এখানে উনতুস্ত ও এখানে উনতুস্ত ও এখানে উনতুস্ত ও মানে ঘুরিয়ে ফিরে ওগুলো পাবে কিন্তু মনে রাখতে হবে অ একটা সাউন্ড আর হচ্ছে ও একটা সাউন্ড অ একটা সাউন্ড আর একটা হচ্ছে ও মাথায় রাখতে হবে এবার চার নম্বর কলামে আমরা চলে আসলাম চার নম্বরে আছে ডিরেক্ট একেবারে টি এর মতো ইংরেজিতে এই টি এর উচ্চারণটা আমরা এখানে করব উ টি এর উচ্চারণ কী হবে উ আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে ইউতে এই রসু পেয়েছিলাম আর এই রসু ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু মানে সমান সমান এই যে রসু যেটা এটা কিন্তু মানে রসু কি হসুই বাংলাতে যা হোক আমার এক্সাক্টলি ঠিক মনে করতে পারছি না তোমরা আমাকে কারেকশান করে দিও তো যা হোক এটা রসু মানে রসু যেটা আর এটা কিন্তু নিচে যেটা টানি এটা কিন্তু রসু যা হোক এটা রসু দুর্ঘ যা হোক হোয়াটিভার ইট ইস কি এখানে যেটা পেয়েছে ওটা নিচে নামিয়ে দিলাম মানে রসু তো থাকছে সাথে আমাদের এই যে এখানে একটা নিয়ে ফেললাম ই তাহলে কি ই ইউ ই ইউ আমরা এটা বলবো ই ইউ আর যখন আমরা এটা মানে সাউন্ডের দিক দিয়ে মেলাবো তখন কিন্তু হসে উন্তুস্ত ওয়ার হসে করে উ তাহলে ইউ এটা ইউ মানে ইউ মানে তুমি যেমন ইংরেজিতে ইউ এবার আমরা এ পর্যায়ে চলে যাই এই সাইডে এখন আমরা শিখবো ডাবল ভাওয়েল মানে যুক্ত সরবর্ণ যুক্ত সরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি আমরা প্রথম কলামে চলে আসলাম এখানে পাঁচ নম্বর কলামে জন্মগতভাবে এই যে যে চিত্রটা আমরা দেখছি এটা ঠিক ইংরেজিতে এইচ এর মতো তাই না এটা মাথায় রাখতে হবে এটা মনে রাখার একটা বিষয় এখানে যেমন আমরা প্রথমে এটাকে জাস্ট মনে রেখেছি এবং এটাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহার করছি আমরা ঠিক তেমনটি এখানে জাস্ট এইচকে টার্গেট করে নিতে হবে জাস্ট এইচ এখানে এইচ একটা আর আরেকটা হচ্ছে এই যেটা এই দুইটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে এগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভিতরে থাকবে তাহলে এইচ যার উচ্চারণ হচ্ছে মানে এটা মোয়ের মতো বলতে পারি মই তো এই উচ্চারণটা হচ্ছে এ অনেক বইয়ে প্রায় আমরা দেখি যে এভাবে এ ফালা আকার দেওয়া থাকে এ আবার অনেক টিচাররা এটাও ইয়া করে বাট আমরা যেহেতু ফোনেটিক্স নিয়ে কাজ করি আইপিএ নিয়ে কাজ করি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে গবেষণা করি রিসার্চ করি সেক্ষেত্রে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা সায়েন্টিফিক্যালি বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে যারা প্রফেশনালি টিচিং করবে পড়াবে হাজার হাজার লোককে তাদেরকে কিন্তু জানতে হবে বিষয়গুলো ক্লিয়ার হতে হবে তো এখানে এটা এ বলছে কিন্তু এ 
আমরা আর কিসে কিসে পাই মানে এই সাউন্ডটা আর কিসে কিসে পাই এই ফোনিমটা কিসে পাই যেমন হচ্ছে এই যে এই যে ফালা এবং আকার তাই না এটা কিন্তু এ হচ্ছে এ মাথায় রাখো ক্যা ক্যামনে ক্যামনে আমাকে ভালোবাসো তারপরে ধরো যে ধরো যে ব্যা ক্যা ট্যা ফ্যা এভাবে যতগুলো আমরা যেমন ব্যা ব্যবহার ঠিক আছে না ব্যবহার ব মাথায় রাখো এটা তাহলে বুঝবে এই যে ব্যবহার তো এখানে আকার থাকছে না যেমন ধরো ব্যাখ্যা তো এ চলে আসছে এ মাথায় রাখতে হবে এ এটা কিন্তু একটা সাউন্ড যেটা এ আসছে তবে আমার আমি বাংলাতে খুবই দুর্বল ভুল হলে কারেকশান করে দেবেন কমেন্ট সেকশনে তো এখানে উনচস্ত একে উনচস্ত ও ফালা আবার আকার রয়েছে এটার সাউন্ড প্রডিউস হচ্ছে এ মানে সাউন্ড ভ্যালুটা হচ্ছে এ এখন অনেকে এ এটাও দেয় এ বাট আসলে কিন্তু এই যে আমাদের রেড কালার দিয়ে যেটা লেখা রয়েছে এটাই কিন্তু সাউন্ড প্রডিউস হয় অর্থাৎ এই তিনটার সাউন্ড একই এবার আমরা এটা নিচে চলে আসি নিচে এখানে হচ্ছে কি এই এইচ বাট আরেকটি দাগ দেওয়া হয়েছে আরেকটি দাগ তো আমরা জানি যে একটা দাগ দিলেই এটা কি হয় হসই হয়ে যায় এই যে হসই মানে এটারই হচ্ছে খেল সব জায়গাতে তাহলে আরেকটা আমরা ভিতরে দাগ দিয়ে দিয়েছি তখন ওই এক এই এগুলো একটা দেওয়ার কারণে পেয়েছি ই এখন একটা পেলাম ই আর আগে থেকে আছে এ তাহলে ই এ হয়ে গেল আমার এটা মনে রাখার মতো হয়ে গেল এবার চলে যাই এখানে যারা অ্যাডভান্স ইউজার তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে এটা হচ্ছে এ সাউন্ড তো আমরা করেছি কি যেহেতু ই এ এই যে পুরোটা এটা এখানে নিয়ে ফেলেছি মানে সাউন্ড সেম টু সেম হলেই হলো সেম টু সেম হওয়ার জন্য বাংলাতে যে বর্ণগুলো কাজ করব সেগুলোকে আমরা এখানে লিখব এটা নিয়ে এত মাথা ব্যথার দরকার নাই কারণ আমরা বাংলা বর্ণ শিখছি না আমরা শিখছি কোরিয়ান বর্ণ এবার নেক্সট ছয় নম্বর কলামে চলে যাই ছয় নম্বরের বিষয়টা হচ্ছে যে ঠিক এইচের মতো করেই মানে টানটা টেনেছি মানে দাগ টেনেছি বাট মাঝখানে দাগটা না দিয়ে বামে দিয়ে ফেলেছি ভুল হয়ে গেছে এই চিত্রটাকে আমরা বলবো এ মাথায় রাখতে হবে এ এ যদি হয় তাহলে এটার কিন্তু আর একটা রূপ রয়েছে সেটা হচ্ছে একার দুটো দুটো এটা কিন্তু একার মাথায় রাখতে হবে একার আর এটা কিন্তু এ তো আমাদের এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এর পূর্ণাঙ্গ মানে একে যদি পূর্ণাঙ্গভাবে উচ্চারণ করতে যাই তাহলে নিশ্চয়ই আমরা খুব ভালো করে জানি যে এটার সাথে ইয়ং লাগাতে হয় মানে ওই যে গোল করে যেটা ওটা আর দুটো সাউন্ডই একই যারা অ্যাডভান্স ইউজার্স বা অ্যাডভান্স লার্নার্স তাদের জন্য এই দুটাই মনে রাখতে হবে তাহলে এর সাথে এখন যদি জাস্ট এখানে আরেকটা দাগ দিয়ে দিই মানে ওই যে হর্ষই ওই দিকে আছে ওইটা যদি দাগ দিয়ে দিই তাহলে কি হবে ই এ এটাই তো নাকি আমরা এখানে দেখি সেম টু সেম ড্রয়িং করার পরে আমরা একটা দাগ দিয়ে দিয়েছি তার মানে ওই একটা দাগ দেওয়া মানে হচ্ছে ই তাহলে ই আর হচ্ছে এ ই এ আমরা একটু খেয়াল করি এই এতে হয় একার ক্লিয়ার এতে একার হয় তো আমরা করেছি কি এখানে হস্য ই আর উনত্রিশ তো ওয়াইকারে এ দিয়ে দিয়েছি তাহলে ই এ তাহলে দুটো মানে এই দুটোর উচ্চারণেই কিন্তু একই আমি জাস্ট এখানে ভেঙে বোঝানোর জন্য এভাবে লিখেছি তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো যারা বাংলায় পারদর্শী তারা বুঝবে আর যারা ফোনেটিক্সে পারদর্শী মানে ইংলিশ ফোনেটিক্স যারা কোর্স করছো বিভিন্ন জায়গাতে অথবা আমার কাছে করছো বা অনলাইনে করছো আমার কাছে বা অফলাইনেই করছো তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে এটা সাউন্ড নিয়ে হচ্ছে আমাদের মূল কাজ আমাদের বাংলা বর্ণমালা দেখার কোনো টাইম নাই মানে যে যে বর্ণমালাগুলো কোরিয়ান মানে বর্ণ উচ্চারণ করতে গিয়ে ম্যাচ করবে সেটাই আমরা বসাবো এক কথায় শেষ এবার নেক্সটে চলে যায় সাত নাম্বার কলামে সাত নাম্বারে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে এই চিত্রটা তো আমরা চিনি তাই না এটা তো ও এটা আমরা এখানে পেয়েছি এই যে এখানে ও ঠিক আছে এখানে ও পেয়েছি এবং ডান দিকে যে চিত্রটা পেয়েছি নিশ্চয়ই এটা কি হবে এটা আ হবে এই যে এটা তাই না তার মানে আমরা পেয়েছি কি ও আর আ মানে এটা পেয়েছি এবং এটা আর এটা মানে এই দুটো পেয়েছি আমরা দুটোকে একসাথে নিয়েছি এই জন্য তো এটা ডাবল ভাবে তাই না তো এখানে কি হচ্ছে ও আর এটা হচ্ছে আ তাহলে ও আ মিলে গেল এখন এ ও আকে তুমি খেয়াল করো এখানে ও আর উনত্রিশ তো ও একার আ একই সাউন্ড এটা কোনো ম্যাটার না কোনো কোনো টিচার নিচেরটা লেখে কোনো কোনো টিচার ওপরেরটা লেখে বাট তারা জাস্ট এটা লিখে দেয় কিন্তু ভেঙে বলে দেয় না 
আমি ভেঙে এখানে বলে দিচ্ছি যেটা সাউন্ড একই মানে ফোনিম একই একই মানে সাউন্ড ভ্যালু দিচ্ছে মানে একই মাথায় রাখতে হবে এবার নিচে চলে আসি আমরা এটা দিচ্ছি মানে এটা তো ও আমরা জানি এটা শিখে ফেলেছি ও এবং ওয়ের সাথে যে মোয়ের মতো মই 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 মানে এই যে মই মই বলতে আসলে এইচ যেটাকে বলছি এইচ এর উচ্চারণ হচ্ছে এ এটা এই চিত্র দেখে তুমি মনে রাখো অথবা উদ্দেশ্য ওয়াকারে এ এই চিত্র দেখে মনে রাখো অথবা এ মানে ফালা আকার এটা দেখে মনে রাখো তোমার ইচ্ছা নো প্রবলেম তো আমরা এখানে এই এইচ কে এ পেয়েছি তাহলে এখানে হচ্ছে ও আর আমরা এখন পেলাম এ মানে দুইটা দুইটা ভাওয়েল একসাথে বসলো তাহলে ও এ এই যে ও এ আমরা কিন্তু এই সাউন্ডটা পেয়েছি এ তাহলে আমরা ইচ্ছা করলে ও উন্তস্ত ওয়াজ্য ফালা আকার আমরা এখানে দিতে পারি এই সাউন্ডটা দুটোই সাউন্ড সেম টু সেম ও এ মাথায় রাখতে হবে ও এ এবার নেক্সট আট নম্বর কলামে আমরা চলে আসলাম আট নম্বর হচ্ছে এটা হচ্ছে টি এর মতো টি এর মতো হলে উ হয় আমরা এখানে দেখেছি হ্যাঁ এই যে উ ঠিক আছে না উ টি এবং এখানে আবার কি টিটা পড়ে গেছে মানে বাম সাইডে এই টিটা পড়ে গেছে না সরি বাম সাইডে পড়েছে কি না ডান সাইডে পড়েছে ওকে ডান সাইডে পড়ে গিয়ে এদিকে হয়ে গেছে তো আমরা এটা জানি অ দেখি এখানে হ্যাঁ এই যে অ আছে অ উন্তস্ত অ একই সাউন্ড একই সাউন্ড ভ্যালু দেয় তাহলে এটা হচ্ছে উ আর এটা হচ্ছে অ তাহলে উ অ দুটো পাশাপাশি বসিয়ে দিলে উ অ হয় কিন্তু এটা আমরা যদি উ উন্তস্ত ওয়া বসাই একই সাউন্ড আসে তাহলে মনে রাখার জন্য জাস্ট উন্তস্ত ওয়া দিয়েছি বা অ দিয়েছি কিন্তু একই সাউন্ড প্রডিউস হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে তাহলে উ অ এবার নিচে চলে আসি এটা তো আগে থেকেই আমরা জানি যে উ এবং এই যে এটা এটা কিন্তু আবার পেলাম এখানে তার মানে এই দুইটাতে আমার টিক মার্ক দেওয়া হচ্ছে দুইটা কিন্তু আমার মাথায় থাকলে এগুলো বারবার ভিতরে আমরা পাবো এটাই হচ্ছে এটা নাটের গুরু এখানে যেমন এটা যদি আমার মাথায় থাকে তাহলে এটাই ঘুরে ঘুরে আমি প্রত্যেকটাতে ব্যবহার করতে পাবো এখানেও একই একই ঘটনা সেক্ষেত্রে উ আর এটা কিন্তু আমরা পেয়েছি এ এ মানে তো একা তাই না তাহলে এটা মিলে ফেলি উ এই যে এ এ মানে কি একার এ মানে একার তাহলে উ আমরা এটা মিলিয়ে ফেলি উ এ এ একার মানিতে এ তাহলে উ এ উ এ উ উনত্রিশ তারিখের এ আর উ এ একই সাউন্ড এবার নেক্সট আরেকটি আমরা কলামে চলে যাব নয় নম্বরে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ও এটা এই চিত্রটা হচ্ছে ও খেয়াল করো এখানে এখানে হচ্ছে ও ও আর ও কার একই কথা একই সাউন্ড প্রডিউস করে মাথায় রাখতে হবে দুইটা সিম্বল বাট সেম সাউন্ড সেম ফোনিম এখানে প্রডিউস করে তাহলে হচ্ছে ও আর এখানে হচ্ছে কি ওই যে একটা দাগ একটা দাগ মানে তো হসুই তাই না তো ওই হয়ে গেল ওই আর এখানে আমরা ইচ্ছা করলে এটা মনে হয় ওই হয় আমাদের জাস্ট সেম সাউন্ডটা বাংলার বর্ণের সাথে কোনটার সাথে ম্যাচ করছে ওটাই আমরা এখানে জাস্ট বসাচ্ছি বোঝানো মানে মনে রাখার জন্য বিষয়টা হচ্ছে এটা তাহলে এটা হবে ওই দ্যাটস ইট এবার নিচে চলে আসি আমাদের এই টি এখানে পেয়ে গেছি টিতে হয় উ উ আমরা এখানে পেয়েছি এবং একটা দাগ দিলে কি হয় হসুই এই যে এখানে আমরা জানি একটা দাগ দিলে আমরা পাই হসুই তাহলে এটা কি উই উই তবে এখানে যে ই রয়েছে এই ইটা কিন্তু ফিফটি পারসেন্ট ইউজ হবে উই মানে উই উ ই আমরা যদি বলি তাহলে এটা ভুল হয়ে যাবে উ ই এভাবে উচ্চারণ করা যাবে না এটা উ এর সাথে ই মিলিয়ে পড়তে হবে এবং এই ইটাকে এত বেশি টান দেওয়া যাবে না ফিফটি পারসেন্ট উচ্চারণ করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে উই এবার এখানে যে ঘটনাটা ঘটিয়েছি এখানেও সেম একই ঘটনাটা ঘটবে এখানে আমরা পেয়েছি নিচে একটা দাগ তো নিচে একটা দাগ এখানে প্রথমবারের মতো আমরা পেলাম এই যেটা মানে অনলি একবার জীবনে একবারই আমরা ওই শেষের দিকে পেয়েছি এখানে এত দূর যত দূর ব্যবহার করেছি এটাতে এখানে একবারও আমরা পাইনি সববারই আমরা এটা পেয়েছি এবং এটাই সব সময় আমরা ইউজ করেছি তাহলে এটা নিয়ে আমার এত মাথা ব্যথা দরকার নেই তো এটা যখন আমরা এখানে পেলাম তাহলে কি উ পেলাম আর একটা দাগ টানলে তো আমরা জানি ই অনেকে এখন আমার এই শিক্ষার্থীরা ভাববে যে নিচে দাগ দিলেও তো আমরা অনেক সময় অনেক সময় বলি বলতে কি সব সময় আমরা এখানে নিচে দাগ দিলেও তো হসি পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি এটা ঠিক আছে বাট এবার ফার্স্ট টাইম আমরা এটা ইউজ করছি উ তো আমরা এখানে প্রথমে উ পেলাম এবং তারপরে একটা দাগ দাগ দেওয়া আর এই দাগ দেওয়াটা ই পেলাম তাহলে কি হচ্ছে উ ই এখানেও একই ঘটনা এই উটা কিন্তু ভিতর থেকে 
উচ্চারণটা হবে দাঁতের মধ্যে থেকে চিপে প্রেস মানে একটু প্রেস দিয়ে উচ্চারণ হবে উই মানে এখানে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট উ ই এভাবে বলা যাবে না তাহলে আমরা আজকের ক্লাসটি থেকে প্রায় ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে কিভাবে স্বরপণ্ডগুলো উচ্চারণ হবে কিভাবে মনে রাখব মূলত একটাই ঘুরে ফিরে কথা সেটা হচ্ছে সাউন্ড যেটা প্রডিউস করছে মানে সাউন্ড যেটা আসছে সেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে কোথায় এ কার হলো কোথায় আ হলো কোথায় আকার হলো এটা নিয়ে মাথা ব্যথার কোনো দরকার নেই আমাদের জাস্ট সাউন্ডের দিকে ফোকাস দিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই ক্লাসটি তোমাদের অত্যন্ত অত্যন্ত কাজে লাগবে এবং যারা এখনও স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে কনফিউজে আছে মনে থাকে না মনে মানে মনে আসে না তাদের জন্য এই ক্লাসটি অসাধারণ এবং যারা অ্যাডভান্স লার্নার যারা শিখছেন তাদের জন্য এই ক্লাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারা যদি এটা প্র্যাকটিস করতে পারে মানে তোমরাই যদি এটা মানে পুরোটা নখদর্পণে নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমরাই বোঝাতে পারবে এবং পড়াতেও পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হচ্ছে বি ব্লেসড Till then, see you soon next time. Thank you very much for watching me this class. Assalamu alaikum.